then our next topic is isotopes when we start the isotope basically we see that what is we from where the isotope is derived basically agar hum isotope ko dekhein to iso world hamare paas derived kiya gaya hai greek world se iso ka matlab hai same yani ki isme दो एलिमेंट्स के दरमियान में कौन सी चीज सेम है और कौन सी चीज डिफरेंट है यानी कि अगर हम इसको डिफाइन आउट करेंगे कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपी यानी कि जो एटम्स हैं उनमें जो सेम एलिमेंट्स हैं उनका अटोमिक नंबर हमारे पास सेम है लेकिन अटोमिक मैस हमारे पास डिफरेंट है वो बेसिकली हमारे पास आइसोटोप्स कहलाते हैं यानी कि एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स के से रिलेट करते हैं डेट दे और आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर और ये ओवरऑल फिनमना हमारे पास आइसोट्रॉपी कहलाता है उसमें अब हम देखेंगे कि वट इज अटोमिक नंबर एंड अटोमिक मैस दैन फर्स्ट इज अटोमिक नंबर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन इज कॉल्ड अटोमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएंगे अटोमिक नंबर कहलाएंगे इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन हमारे पास है अटोमिक मैस दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड अटोमिक मैस यानी कि जो हमारे पास टोटल सम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो हमारे पास क्या कहलाता है अटोमिक मैस कहलाता है देन वी कम टू द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटोप्स हाइड्रोजन तीन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है फर्स्ट वन इज प्रोटीम सेकेंड वन इज ड्यूरेटियम एंड द थर्ड वन इज टेरेटियम बेसिकली प्रोटीम को हम सिंबल एच से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरेटियम को हम सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और टेरेटियम को हम सिंबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीम बेसिकली हमारे पास ऑर्डनली नेचुरली Naturally occurring hydrogen कहलाती है इसी तरह हमारे पास ड्यूरेटियम हमारे पास हैवी हाइड्रोजन कहलाती है और द लास्ट वन ट्रेटियम इज हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोटीम है प्रोटीम में हम है प्रोटीम हैज नो न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन वन एंड इट सिंबल इज एच वन और वन then the next one is duratium 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 has one proton and hydrogen duratium has two neutrons and the symbols are h2 over 1 and h3 over 1 respectively because hydrogen one also known as protium has only one proton adding a neutron doubles इट्स मैस प्रोटीम हाइड्रोजन अगर हम इसकी इनकी नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो प्रोटीम हाइड्रोजन आपके पास नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है एंड प्रोटीम हाइड्रोजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस बेसिकली प्रोटीम हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस है यानी कि इसका कोई कलर नहीं है ऑर्डरलेस है यानी कि उसकी कोई स्मेल नहीं है कोई किसी किस्म की कोई इसका ऑर्डर नहीं है और टेस्टलेस गैस है then it is insoluble in water and it is highly inflammable gas basically ye hamare paas insoluble hoti hai water mein aur ye hamare paas highly inflammable gas hai easily burn kar sakti hai next water that contain hydrogen two atom in place of hydrogen one is called as heavy water theek hai hamare paas heavy water ki definition hai ki hamare paas wo water jisme hamare paas hydrogen ke do atom hamare paas honge hydrogen one ki jagah wo basically के लिए हमारे पास क्या कहलाएगा हैवी वाटर कहलाएगा नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है ऑर्डरनी वाटर एंड हैवी वाटर का तो इसमें हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑर्डनरी वाटर एंड हैवी वाटर इसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डरनी वाटर का 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड है 
इसी तरह हैवी वाटर का 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द हैवी वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the heavy water has density at 25 degree centigrade is 1.1004 gram per centimeter cube then naturally occurring hydrogen mein hamare paas percentage hai that is protium jo naturally occurring hydrogen hamare paas uski percentage hamare paas 99.99% hai isi tarah hamare paas deuterium jo hamare paas heavy hydrogen ke lati hai uski percentage hamare paas 0.0015% hai last one hamare paas tritium hai jo radioactive hai aur isko hum symbol t se represent karte hain और इसके ये बेसिकली हमारे पास रेडियो एक्टिव और ये रेयर है यानी कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है एंटीरिटियम इज नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल ठीक है बेसिकली टिरिटियम क्योंकि हमारे पास रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है ये हमारे पास नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसका न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल है नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन तीन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है इसी तरह हमारे पास कार्बन भी तीन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन है थ्री आइसोटोप्स कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन एंड कार्बन फोर्टीन ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन ट्वेल्व इट्स सिंबल इज ट्वेल्व सिक्स सी इट हैज सिक्स न्यूट्रॉन्स एंड सिक्स प्रोटोन्स बेसिकली कार्बन हमारे पास तीन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन एंड कार्बन फोर्टीन लेकिन जो बेसिक कार्बन है वो हमारे पास कार्बन ट्वेल्व है और इसका इसमें हमारे पास सिक्स न्यूट्रॉन्स और सिक्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड देन सेकेंड वन हमारे पास कार्बन थर्टीन है इसका सिंबल हमारे पास सी सिक्स और थर्ल थर्टीन सिक्स सी है इट हैज सेवन न्यूट्रॉन्स एंड सिक्स प्रोटॉन्स इसमें हमारे पास सेवन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और सिक्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और फोर्थ थर्ड वन हमारे पास कार्बन फोर्टीन है इट हैज एट न्यूट्रॉन्स एंड सिक्स प्रोटॉन्स इसी केस में हमारे पास एट न्यूट्रॉन्स और सिक्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इसका सिंबल हमारे पास है सी फोर्टीन सिक्स Then different forms of carbon are black or grayish black solids except diamond. They are also odorless and tasteless. Then हमारे पास different forms हैं carbon की जिसमें हमारे पास blackish और grayish solids वगैरह हैं except diamond के ठीक है और इसमें हमारे ये basically हमारे पास odorless हैं और tasteless हैं और they are have high melting and boiling points are an insoluble in water in ka melting point or boiling point higher hai aur ye hamare paas insoluble hote hain water mein next hamare paas hain isotopes of chlorine there are two natural isotopes of chlorine basically isotopes hamare paas two natural form hai isotopes ke chlorine ke isme hamare paas ek chlorine 35 hai aur second one hamare paas chlorine 37 hai बेसिकली जो हमारे पास क्लोरीन 35 है उसमें इट हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स एंड एटम ऑफ क्लोरीन 37 हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स एंड क्लोरीन 35 फाइव अकर इन नेचर अबाउट 75 परसेंट एंड क्लोरीन 37 सेवन अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट बेसिकली क्लोरीन थर्टी फाइव जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी परसेंटेज सेवेंटी है और क्लोरीन थर्टी की परसेंटेज 25% है और क्लोरीन इज अ ग्रे येलो गैस विच शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल इट इज फेल्ड इज सोलेबल इन वाटर नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो क्लोरीन हमारे पास ग्रे येलो गैस है इसमें हमारे पास शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है अनप्लेजेंट स्मेल सी होती है हमारे पास फेयरली सोलेबल वाटर इसका मतलब हमारे पास है कि लेस सोलेबल होता है हमारे पास वाटर में देन यूजेज ऑफ आइसोटोप्स बेसिकली स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज मैनी एप्लीकेशन इन साइंस एंड मेडिसन सम ऑफ दीज आर आर स्पॉलोज रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन इज यूज एज अ ट्रेसर इन डिग्नेसिस थायराइड प्रॉब्लम बेसिकली रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन ही हमारे पास यूज होता है थायराइड प्रॉब्लम में ठीक है थायराइड हमारे पास क्योंकि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और आयोडीन नेसेसरी होता है इसके लिए 
तो एज ए रिजल्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन वन थर्टी वन हमारे पास जितने भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें यूज होता है एंड द सेकेंड वन इज एन ए ट्वेंटी फोर इज यूज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन और ऑब्सट्रक्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली एन ए ट्वेंटी फोर हमारे पास जितने भी ब्लड का फ्लो है जितने भी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ट्रेस आउट करने में यूज आउट होता है देन आयोडीन वन ट्वेंटी थ्री यूज टू इमेज द ब्रेन आयोडीन वन ट्वेंटी थ्री हमारे पास ब्रेन के इमेज वगैरह में इसके डिफरेंट प्रोसेस में यूज होता है देन कोबाल्ट सिक्सटी इज कॉमनली यूज टू इरीडेट कैंसर सेल्स इन द होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर्स बेसिकली कोबाल्ट सिक्सटी हमारे पास जितने भी हमारे पास कैंसर सेल्स हैं ठीक है उनके लिए उनको किल करने के लिए यूज होता है उसके अलावा कार्बन फोर्टीन is used to trace the path of carbon foot कार्बन इन फोटोसेंथिस कार्बन फोर्टीन को हम जितने भी फोटोसेंथिस का प्रोसेस है इसमें जो डिफरेंट कार्बन के पार्थ्स वगैरह हैं उनको ट्रेस करने के लिए यूज आउट होता है दैन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमिन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल सल्फर थर्टी फाइव हैज बीन यूज इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट एस टू ओ थ्री माइनस टू आइन बेसिकली रेडियो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे पास यूज होते हैं डिटर्मिन करने के लिए जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं जिस तरह हमारे पास सल्फर थर्टी फाइव है इसमें हम स्ट्रक्चर को थायो सल्फेट की स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर आल्सो यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे पास जितने भी हमारे पास मैकेनिज्म एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है जो उनको भी स्टडी करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक्स सॉइल एरोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास जितने भी सॉइल एरोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इन वगैरह को भी सॉइल्स uh, हैं उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट डेट रॉक्स वगैरह इनके लिए भी इन इनको स्टडी करने के लिए भी हमारे पास यूज होते हैं